सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन थर देव मन चुपी चुपी देशानी भगवान की तो आनी मानुषर मध्य भगवान आते संकोच ना तुम समस्या कथा बोलते महाराज खेल देखी परश पाथर बड़ई उतला उठे अच्छा हिमालय गाधना करते अच्छा विज्ञानी परश पाथर बोले सत्य कि सबकि मायर आदेश स्वप्न बेपारे अस्वीकार करा महाराज महाराज अति सज्जन और प्रजा बत्सल तर्वदायी सोनार राज्य तैरी करते चान कृष्णनगर के कथार उत्तर दाओ तो गोपाल की कथा सोना मान कि शुदू सोना नाम चकचके दामी धातु सोनार ऐले बोली उल्लेख करी ठीक तुद्धिमान ऐले 
মহারাজের ইষ্টদেবী হয়তো স্বপ্নে সেরকমই এক সোনার রাজ্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কিন্তু কিন্তু এই সোনার মতো সুন্দর রাজ্য তৈরি হবে কিসের স্পর্শে হ্যাঁ ভাবো ভাবো আরো ভাবো গোপাল আরো ভাবো দেখবে দেখবে আসল পরশ পাথরের সন্ধান তুমি পেয়ে যাবে আর আর হাসতে হাসতে সেটা তুমি তুলে দিতে পারবে মহারাজের হাতে হ্যাঁ ভাবতে তো আমাকে হবেই বিজ্ঞানী ভাবতে আমাকে হবেই ভাবার আগে ভাবার আগে শুধু মনে রেখো আজকের এই সুন্দর পৃথিবীটা কিন্তু তার জন্মলগ্নে এমন সুচলা সুফলা শস্য শ্যামলা ছিল না ছিল না ছিল না মানুষের বসবাসের উপযোগী তাহলে তাহলে কার স্পর্শে সে হয়ে উঠল এমন শ্রীময়ী হ্যাঁ পেয়েছি একজন প্রকৃত বিজ্ঞানীর মতো কথা বললে তুমি যাও যাও আজ থেকেই কাজে লেগে পড়ো আমি আমি তোমার সাথে আছি সত্যি করে বলো তো তোমার কি হয়েছে কেন এই কথা বলছো কেন বলছি কি আর সাধে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ করে দেশান্তরী হয়ে হিমালয়ে চলে গেলে তপস্যা করতে তা গোপালের চেষ্টায় ফিরেও এলে কিন্তু আশা ইস্তক কেমন যেন আনবো না ভালো করে খাও না ঘুমোও না রানী আমি আমার আরাধ্য দেবীর এক বড় অকর্মণ্য সন্তান শোনো এখন ওই পরশ পাথরের চিন্তা মাথা থেকে নামিয়ে ভালো করে পেট ভরে খাও তো হিমালয়ে গিয়ে না খেয়ে খেয়ে নিজের কি চেহারে করেছ আয়নায় সেটা একবার ভালো করে দেখেছ যতদিন না পরশ পাথরের ছোঁয়ায় সোনার দেশ করতে পারছি ততদিন খাবার যে গলা দিয়ে নামবে না রানী আমি কোনো কথা শুনব না ওঠো 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 বলছি ওঠো খাবে চলো 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 তার আগে আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দে দেখি আচ্ছা গুলতে তুই তো পাঠশালায় পড়িস তোর তো অনেক বুদ্ধি আচ্ছা বলতো সোনার ছেলে কাকে বলে বড় কিছু হওয়ার চেষ্টা করে বড় ভালো উত্তর দিয়েছিস বলতে সত্যি তুই একটা সোনার ছেলে আমার মতো আদর করে আমার তাই বলে আচ্ছা এবার বলতো একটা দেশকে সোনার দেশ বানাতে গেলে কি কি লাগে সব চুপ করে রইলি যে পারবি না আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই করবি আচ্ছা গোপাল দাচু তোমার তো অনেক বুদ্ধি তা আমাদের না জিজ্ঞেস করে তুমি বলে দাও না আমি ঠিক জানি না রে এ বাবা এত বড় লোক হয়ে জানো না তুমি ঠিক বলছো তো আরে একটু মিথ্যে বলছি না রে আর জানি না বলেই হয়তো একটা দিন অন্ধকারে হাতে মরেছি বুঝলি আমি তাহলে বলি দাদু হ্যাঁ বল একটা দেশকে সোনার দেশ তৈরি করতে গেলে লাগে ভালো মানুষ কাজের মানুষ যারা ভালো রাজার পরামর্শে সোনার ফসল ফলিয়ে আহা কি কথাই সোনালি রে পুটি ভালো মানুষ কাজের মানুষ আর ভালো রাজা এই তিনের ছোঁয়াতেই তো করা যাবে সোনার এক দেশ আর এইটাই তো আসল পরশ পাথর 
এইটুকু মেয়ে হয়ে আজ আমার চোখ খুলে দিলি তুই যা 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 তোমা দৌড়ে গিয়ে কাগজ আর কলম নিয়ে আয় তো কাগজ কলম কাগজ কলম দিয়ে কি হবে আরে চটপট একটা ফর্দ বানাতে হবে তো महाराज गोपाल तुम इस तुम्हार कथा भाविल राज्य के राज्य बनाब देव महाराज देव देव निश्चय देव कई पाथर पे एक मास जो समय लागे मास हाँ महाराज মাত্র এক মাস আনতে তো ওইটুকু সময় লাগবেই মহারাজ কিন্তু আমার একটা কথা আপনাকে বলার আছে মহারাজ বলো গোপাল বলো আমি নিশ্চয়ই এক মাস পরে আপনার হাতে ওই পরশ পাথর তুলে দেব কিন্তু তার বদলে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে মহারাজ বেশ বেশ তুমি যা চাও তাই আমি করতে রাজি আছি গোপাল তুমি একবার শুধু আমায় বলো আমায় কি করতে হবে সামান্য কাজ মহারাজ শুনুন নিশ্চয় গোপাল একশো বার আমি রাজি বল 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 আমায় কি করতে হবে এই নিন মহারাজ এখানে সব লেখা আছে এই কাজ गोपाल चिंता करो ना सब क्या अक्षरे अक्षरे पालन कर जाओ गोपाल निश्चिंत जाओ सबाई शोन सबाई शोन राज्य राज्यवासी के हसी मुखे देखते चाह तीन निर्देश दीची मैंने आज थे राज्यवासी के जान हक तरती को दीते हैं बर कर आज थे कोकम दूनम्बर ही क्या राज्य बरदास्त करबना यार सिद्धान राज्यवासी कान खुले शोन महान राजा श्री श्रीजुक्त महाराज कृष्णचंद्र घोषणा कर आज थे सार बीज जलसेच चिकित्सा शिक्षा और राज्यवास प्रयोजन सबकिूल्य देवा बजारे न्याज्य मूल्य कें काटा आज थे मद्दीखने को फोड़े दालाल थे ना महाराज इच्छे রাজ্যবাসী যেন সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকে আপনি দন্ড জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয় জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয় জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয় জয় সত্যি সত্যি আমাদের সৌভাগ্য যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আবার ফিরে এসেছেন এ হল গিয়ে ভগবানের কৃপা বুঝলে তিনি তো গোপাল ভারকে আমাদের রাজ্যে পাঠিয়েছেন আপনি গোপাল দাদাই তো রাজা মশাইকে ফিরিয়ে আনলো যত সব আদি খেতা চলুন চলুন মন্ত্রী মশাই চলুন থামবেন না থামবেন না চলুন भाई 
এবার ফলন তো দেখছি বিস্তর হয়েছে গো হবে না বিনি পয়সায় ভালো জাতে সার বীজ আর সেই সাথে দেদার জলসেচ পেয়েছি যে শুধু এ জমি নয় সব জমিতে মা লক্ষ্মী যেন হাত উপুর করে ঢেলে দিয়েছেন তা তাঁতি ভাই এই সকাল সকাল কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে চললে কোথায় হাটে গিয়ে বেঁচে আসতে গো কেন হাটে যাব কেন এতদিন তো দালাল এসে তোমার ঘর থেকে নিয়ে যেত ও মা মহারাজের নির্দেশ শোনি তিনি তো দালালগিরি বন্ধ করে দিয়েছেন বুঝলে ভাই এতে কিন্তু খুব সুবিধে হয়েছে আমাদের দুটো বাড়তি পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছি গো আজকাল তাহলে তাহলে ধান পাকলে আমরাও বাড়তি দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাবো বলো অবশ্যই পাবে মদ্দি খান থেকে দালাল নামের বুলবুলি তো আর আমাদের বোকা বানিয়ে লাভের করি খেয়ে পালাতে পারবে না ঠিক বলেছ ভাই এতদিন পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একটা কাজের মতন কাজ করেছেন দেখবে এবার থেকে হয়তো কৃষ্ণনগরের চেহারাটাই পাল্টে যাবে আরে পাল্টে যাবে কি বলছো গো ইতিমধ্যেই তো পাল্টাতে শুরু করেছে নিজেদের জমির ফলন দেখে বুঝতে পারছো না বাপের জন্মে এমন ফলন কখনো ফলিয়েছ নাকি উহ আজ এক মাস পর পুরো জামা কাপড় পরলাম একটা গোপাল দেখছি এখনো পরশ পাথর নিয়ে আসেনি আসলেও পরশ পাথর কিছুতেই আনতে পারবে না আজ ব্যাটা ভুঁড়িওয়ালাটা জব্দ হবেই হবে পণ্ডিত আরে ও বিজ্ঞানী কবি আহা কেউ গোপালের কোন সংবাদ জানো ফিরিবে গোপাল খুলিবে কপাল চিন্তা নেই মহারাজা বাস দিল সে এক বার বলিয়ে তু আজা 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 এই তো আমি এসে গেছি মহারাজ ব্যাটার হাসি দেখো পরশ পাতন না দিতে পারলেই তোমার এই হাসি একেবারে হাওয়া হয়ে যাবে বুঝেছো এসেছো এসেছো গোপাল এসো 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 গোপাল আমি তোমার কথা রেখেছি এবার দাও দাও আমার পরশ পাথর দাও আহা এক্ষুনি দাও পাথর ছুঁয়ে এক্ষুনি আমি এ রাজ্যকে সোনার রাজ্য বানাবো এই নিন মহারাজ আপনার পরশ পাথর চলো গোপাল চলো এক্ষুনি চলো আমি দেখতে চাই এই পাথরের মহিমা চলুন মহারাজ এই আপনার শস্য ভান্ডার আপনার খামার বাড়ি মহারাজ নিন এইবার এই পরশ পাথর আপনার খামার বাড়ির দরজায় ছুঁয়ে দিন মহারাজ কত কত সোনার ফসল দেখে আবার যে কি আনন্দ হচ্ছে না তা বলে বোঝাতে পারবো না গোপাল সত্যি সত্যি এ আমার স্বপ্ন আমার সোনার দেশের সোনার ফসল চলো গোপাল চলো আমি আরো দেখতে চাই আরো চলো মহারাজ তবে এবার চোখ বেঁধে গিয়ে দাঁড়াবেন আর ওই পরশ পাথর হাতে নিয়ে বলবেন আমি সোনার রাজ্য চাই ব্যাস তাহলেই হবে হ্যাঁ হ্যাঁ বাঁধো বাঁধো হ্যাঁ মহারাজ এবার বলুন আমি সোনার রাজ্য চাই সোনার রাজ্য সোনা সত্যি সোনা জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দীর্ঘজীবী হ মহারাজ এখন আপনার রাজ্যে আর কেউ নিরক্ষর নেই কেউ অসুস্থ নেই কেউ কষ্টে নেই মহারাজ এই রাজ্য এই রাজ্য এখন পরশ পাথরের ছোঁয়ায় সোনার রাজ্য হয়ে গেছে মহারাজ সোনার রাজ্য হয়ে গেছে আমি সুখী গোপাল আমি আমি সত্যি সুখী এই সোনার রাজ্যই আমার স্বপ্নের রাজ্য তোমায় তোমায় আমি পুরস্কার দেব গোপাল মানে তোমার জন্যই তো আমি এই পরশ পাথরটা পেয়েছি মহারাজ এখন তো এই পরশ পাথরের কাজ শেষ এবার এটাকে ওই নদীতে ছুঁড়ে ফেলুন বলছো গোপাল ঠিক আছে তোমার কথাই আমি রাখবো আমি খুশি গোপাল খুশি এবার চলো সবাই চলো রাজসভায় ফিরে যাওয়া যাক আজ আজ মহারানীও খুশি 
এ কোপালের জন্যই আমি পরস পাথর পেয়েছি তাই তাই মহারানী আজ এসেছেন নিজের হাতে গোপালকে পুরস্কার দিতে হ্যাঁ গোপাল এই নাও তোমার পুরস্কার না রানী মা আমায় ক্ষমা করবেন আপনি আমায় ক্ষমা করবেন মহারাজ আমি কোনো পুরস্কার নিতে পারব না বরং আমায় শাস্তি দিন মহারাজ मिथ्ये स्वप्न दी ना महाराज उन्नी ठीक तब से बहरे क्या मानुषर मन मध्य सतता सुशासन इच्छा मानविकता निर्लोभ मानसिकता और दया था आसल परस पाथर महाराज तर कारण आज ये राज्य सोना फले महाराज सत्य गोपाल पालन करते महाराज हमारे अपराधे जे शि देवें ताथा पे तैरी महाराज तुम तुम धन्य गोपाल धन्य तुम जो हमारे चोकटाई खुले दिए धन्य गोपाल धन्य तुम जय गोपाल जय जय महाराज कृष्णचंद्र जय बुझते चोक बुचे कान हाथ दिए कि मन हम जा चाटी मारल सुनिए तुम बुझे ना गिन्नी राजसभा <laughs> 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 
ওরে কে আছিস থামা থামা ওকে থামা তখন থেকে পামা টেনে কানের পোকা বের করে ছাড়লো থামা রে ওকে থামা হ্যাঁ হ্যাঁ এবার অন্য কেউ আসু ও ইয়ার কে আছে এলাম রাজা তোমার দেশে গান শোনাব ভালো বেশে তবে আর কি একেবারে ধন্য করে দিয়েছ ও সব থাক এখন কি শোনাবে সেটাই দেখি রাজার দেশটি খাসা সানিধা শুধু মহারাজ কেন আমাদেরও প্রাণ যে একেবারে যায় যায় অবস্থা এবারে এইবারে একবার এই বাউলকে যদি একটু সুযোগ দেন আমি আমি এই একটারা বাজায় একটু শোনাই একেই বলে হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল ভিকারি বাউল বলে কিনা এবার মহারাজের মন জয় করবে মানে তুমি শোনাবে মহারাজের কি কপাল বাউল শোনাবে গান সকাল আর বিকাল যাও যাও এখানে সব ওস্তাদ গাইয়েরা গলা ভাজছে তুমি মানে মানে এখান থেকে কেটে পড়া দেখি না না আমি বলি কি একেও একটা সুযোগ দেওয়া হোক না বাউলের গান মানে তো একেবারে ওই মাটির গান ব্যাস হয়ে গেল গোপালটা দেখছি এবার সব মাটি না করে ছাড়বে না গোপাল দাদু বলেছিল গান শোনাতে নিয়ে যাবে কিন্তু ঠিক সময় আমাদের ফাঁকি দিয়ে নিজে চলে গেল তুই যেন গানের খুব বুঝিস गोपाल दादू के बोले गान सुनब মহারাজ ধন্য ধন্য বলি তোমার তোমার বুদ্ধি যেমন কাজ তেমন হাসি খুশি তোমার সকল প্রজা ও তোমার বুদ্ধি যেমন কাজ তেমন হাসি খুশি তোমার সকল প্রজা ধন্য ধন্য বলি তোমার মহারাজ মহারাজ তোমারে সেলাম চমৎকার খাসা খাসা যেমন সুর তার তেমনি কথা ওরে বেটা বোকা বোকা দেখলে কি হবে তেলা মাথায় তেল তো বেশ ভালোই বলাচ্ছ চাঁদ গান শুনে মন ভরে গেল সত্যি সত্যি কি অদ্ভুত সুর জমিয়ে দিয়েছে চরণ দাস জমে একেবারে ক্ষীর না 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 তোমায় তো একটা উপহার দিতেই হবে এই গান তো শুধু শুধু শুনলে হবে না কিন্তু মহারাজ যে সে উপহার দিলে হবে না 
বেশ রাজকীয় উপহার দিতে হবে মাকাল মন্ত্রী মনে হচ্ছে আবার নতুন কোন ফোন দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তাহলে বেশ ভেবে চিনতে পরের দিনই উপহারটা দেব কিন্তু 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 ভাবনা চিন্তাটা করবে কি কেন মহারাজ আমি থাকতে আপনার আবার চিন্তা কি হ্যাঁ হম মনে হচ্ছে বেটা মন্ত্রী তলে তলে কিছু গুছানোর মতলব করছে বেশ বেশ তাহলে মন্ত্রী তুমি ভাবনা চিন্তা করে কিছু একটা ঠিক কর কেমন কালকেই আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলে দেব আর এই তালে আমি নিজের ট্যাঁকেও কিছু ভরে নেব সেই দিন সেই দিন অত করে বললাম তাড়াতাড়ি আসতে না এদের দিয়ে যদি একটা কাজও হয় আমি এসে গেছি মন্ত্রী মশাই এসে গিয়ে আমার মাথা কিনে নিয়েছ বলি কখন আসার কথা ছিল একটু দেরি হয়ে গেল এটা একটু দেরি হ্যাঁ বলি যে কাজের জন্য ডেকেছি সেটার হবে কখন আরে বাবা হবে হবে সব হবে আপনি শুধু মুখ থেকে একবার আদেশটা খসান না বেশ বড় সড় আর সুন্দর দেখতে অসামান্য একটা হাতি লাগবে হাতি হাতি আবার কি কাজে লাগবে গোপালের পছন্দের ওই চরণ দাস বাউলকে উপহার দেওয়া হবে বাবা টাকা নয় সোনা নয় একেবারে হাতি ঠিক আছে আমি তাহলে ওই এক্ষুনি মহারাজের হাতিশাল থেকে একটা হাতি আনাবার ব্যবস্থা করছি মূর্খ আকাট মূর্খ কে কে আবার তুমি কেন আরে মহারাজের হাতি সাল থেকে হাতি নিয়ে এলে আমার পকেটে কি কিছু ঢুকবে বুঝেছি বুঝেছি তাই আপনি ওই হাতি বাজার থেকে হাতি কিনে আনতে বলছেন তাই তো ঠিক তাই যাও আর দেরি না করে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো কাল সকালের আলো ফোটবার আগেই ওই হাতি আমার চাই কিন্তু এই হাতি আনার হ্যাঁ পাওয়ার জন্য আমি মানে আমার পকেটে কত আসবে হ্যাঁ সামান্য এই একটু কাজ করে দেবার জন্য তুমি টাকা চাইছ সামান্য এক বাউলকে উপহার দেবার জন্য অসামান্য একটা হাতি কিনে আপনি যদি কিছু টাকা পকেটে পড়ার ধান্দা করেন তাহলে সেই টাকার ভাগ যে আমি কি কিছু অপরাধ করলাম মন্ত্রী মশাই তিন দিন না তোমার লোক খুব বেড়ে যাচ্ছে সেনাপতি সবই তো আপনার কাছ থেকে শেখা কি বললে কি বললে আমার কাছ থেকে শিখেছ হ্যাঁ আমি তোমায় শিখিয়েছি হ্যাঁ আহা আপনি আবার হাতে করে শেখাবেন কেন দেখেও তো অনেক কিছু শেখা যায় তাই না রাগ করুন না যাই করুন না কেন আমি তো আমি তো আপনাকেই আমার গুরু বলে মানি নাকি ও ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এই ওই ওই সত্তর তিরিশ ঠিক আছে সত্তর তিরিশ হ্যাঁ আমার সত্তর তোমার তিরিশ পারবো না তিরিশে কোনো মতেই পারবো না কি আমার মুখের ওপর পারবো না বলছো হ্যাঁ জানো জানো আমি মহারাজকে তোমার নামে নালিশ করতে পারি কি নিয়ে নালিশ করবেন হাতি কেনা নিয়ে আমাদের ভাগ বাটোয়ারা সম্বন্ধে ঠিক আছে চলুন তাহলে মহারাজই না হয় ঠিক করে দেবেন কে কত ভাগে পাবে না বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি বলো কত চাও আধা আধি মানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ঠিক আছে ঠিক আছে তাই হবে তবে সেনাপতি দিন দিন না তুমি খুব ধূর্ত হয়ে যাচ্ছ সবই তো আপনার কাছ থেকে শেখা গুরু মশাই যাক যাক চলুন রাজকোষ থেকে হাতি কেনার টাকাটা দেবেন চলুন চলো এই যে মহারাজ পুরস্কার আমি একেবারে সাজিয়েই এনেছি মানে একেবারে হাতি মানে একেবারে হাতি হাতি এমন বড় সড় রাজকীয় উপহার মানে মহারাজ আপনি যেমন বিশাল তেমনি আপনার পুরস্কারও বিশাল ওরে ব্যাটা ছুটকে মন্ত্রীর পেটে পেটে এত সত্যি মন্ত্রী হ্যাঁ ভেবে ভেবে একটা পুরস্কার জোগাড় করেছ বট জবাব নেই তোমার উপহারটা সত্যি রাজকীয় হয়েছে এটা কি না মানে এ কি এটা নিয়ে এখন আমি কি করি অত তো 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 না করে উপহার নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি যাও তো এই হলো সেরা গায়কের পুরস্কার লোকে দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবে না আর এদিকে বেচারা বাউলের তো চোখ কপালে উঠেছে 
এই উপহার বাড়ি নিয়ে গেলে বেচারা বাউলের কি দশা হবে কি কুক্ষণে যে আমি মহারাজ কে গান শোনাতে গিয়েছিলাম জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয় জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয় বৃন্দাবন ডাকি ও বৃন্দাবন ডাকি বলি বাড়ি আছে নাকি আমি গোপাল গো গোপাল তোমাদের গোপাল ভাঁড় আরে গোপাল বাবু যে আমার কি সৌভাগ্য বসতে আজ্ঞা হোক এই গরিবের কুটিরে তাই বার বলুন আমার কাছে কি প্রয়োজনে আচ্ছা এই তোমার কাছে ওই ঢাক ঢোল কাশি মৃদঙ্গ করতাল খঞ্জনি এসব গুলো আছে তো আছে তো আমি হলাম গিয়ে বাজনদার তাই আমার কাছে এসব জিনিস থাকবে না তো কি রাজ্যে অন্য কারোর কাছে থাকবে হ্যাঁ যাক আছে শুনে বড়ই নিশ্চিন্ত হলাম ভাই তা ভাই বৃন্দাবন কটা দিনের জন্য ওগুলো তোমায় একটু ধার হিসেবে দিতে হবে হ্যাঁ ধার মানে কাকে সামনে কোনো পুজো পাবো না যে বুঝি না 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 ওই সেসব কিছু নয় তবে ওগুলো দিলে একজন গরিব মানুষের বড় উপকার হয় আমি আমি কথা দিচ্ছি কথা দিচ্ছি যে কাজ মিটে গেলেই সব ফেরত পাবে তুমি ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি যখন নিজে এসে চাইছেন তখন আপনার মুখের ওপর না বলি কি করে বলুন হ্যাঁ মনে আছে এ রাজ্যে যখন প্রথম এলাম তখন দুর্গা পুজোয় রাজবাড়িতে ঢাক বাজাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে কত বড় উপকার করেছিলেন আমায় তুমি এখনো মনে রেখেছো সেসব কথা হ্যাঁ মনে রাখব না যতদিন বেঁচে থাকবো তত দিন মনে রাখবো আচ্ছা আচ্ছা জিনিসগুলো কি এখনই নিয়ে যাবেন না 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 যার দরকার কাল সকালে সে এসে আমার নাম করে নিয়ে যাবে ঠিক আছে এবার আসি তাহলে এখনই এখনই চলে যাবেন নাকি দাঁড়ান দাঁড়ান এই একটু একটু জল বাতাস অন্তত খেয়ে দান না না ভাই আজকে বড় তারা আছে বুঝলে তবে কথা দিচ্ছি ভালোই ভালো কাজ মিটে গেলে আমি নিজে তোমার বাড়ি এসে খেয়ে যাব ঠিক আছে ঠিক আছে চরণ দাস পলি পুরস্কার পেয়ে কি তোমার মাথাটা একেবারে ঘুরে গেছে নাকি হ্যাঁ গান টান কি সব শিখাই তুলেছ আগে কথাটা আপনি কতকটা ঠিকই বলেছেন আগে আমার মাথাটা তা আর কিছু কাজ করতেছে না হ্যাঁ হ্যাঁ মাথার আর কি দোষ যত দোষ নন্দ ঘোষ ইয়ে মানে ওই ফিচেল মন্ত্রী তো যা কলকাঠি নাড়াত্তা নেড়ে দিয়েছে আরে আরে একেবারে একেবারে পথে বসাই হাটিছে হ্যাঁ তা বটে তা বটে সে তো তোমার অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছি একে একে আমার নিজেরই কোনো রকমের চলে তার উপরে ওই হাতির খোরাক আমি কেমন ভাবে জোগাড় করব না না চরণ দাস ভেঙে পড়লে চলবে না হ্যাঁ অত সহজে ভেঙে পড়লে তো চলবে না তার চেয়ে মাথা ঠান্ডা করো আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শোনো মহারাজ চারিদিকে তো একেবারে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে আপনার উপহারে শব্দ জব্দ সবাইকে একেবারে জব্দ করে ছাড়ছে অতিশয় বিপজ্জনক একদম একদম শব্দ কল্প 
महाराज ढाक ढोल कसर घंटा मान एके बारे जगझम्प सुरे की बाहर खुजे बार करो शब्द कान माथा दौड़े गलो घंटा कसर तुम मन कर जय जे से हाथी गुरु देखा मजा थामाओ थामाओ एक थामाओ सब क्योंकि मैं तो करी चलो महाराज चलो सब बुझे पा बाउल के बाउल के गारदे भरो भयंकर शब्द दिए जब करा ना ना महाराज बाउल सत्य दोष नहीं बस बेटे गोपाल निर्घात घट पकड़ी गान सुनिए भिक्षे खेते तुम तो हाथी पोषा की मुखे कथा ना कि महाराज दोष कोष तो आई तब बाउल सब दोष ओ बेटा मंत्री छड़ा मंत्री देखे देखे पुरस्कार पायी शेषे क्या हाथी जब बाबा हजार स्वर्ण मुद्रा दीची मैं महाराज फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज